প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় কর্মিক রহস্যের নিয়ে তো এই অধ্যায়টা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এই অধ্যায় থেকে এই অধ্যায়ে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন আছে এই অধ্যায়ে তো আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে বলো আর বোর্ড পরীক্ষায় বলো আর ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে বলো এখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো এম সিকে চলে আসে কিন্তু এই অধ্যায়ের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা হলো কি এই অধ্যায়ে অনেক ইনফরমেশন তো স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বড় একটা প্রবলেম হয়ে যায় যে এত ইনফরমেশন মনে রাখা সম্ভব না বা এই বইয়ের বা এই অধ্যায়ের কোন থেকে কোনটা থেকে কোন ইনফরমেশনটা পড়ব সেটা নিয়ে কনফিউশন হয়ে যায় সো আজকে আমি এই ভিডিওতে তোমাদের এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের কোন কোন ভিডিও কোন কোন টপিক তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোন কোন জিনিস তোমরা মনে রাখবা সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো সো চলো আমাদের মেন টপিকসে চলে যাই তো দেখো প্রথমে আমরা এই অধ্যায়টা আমরা কয়েকটা টপিকের মধ্যে আমরা ভাগ করবো ভাগ করে আলোচনা করবো প্রথমে যে টপিকে আলোচনা করবো সেগুলো খাদ্য নিরাপত্তা ও রসায়ন তো তার আগে একটু বলে নেই আমরা কিন্তু মেনলি এই অধ্যায়টা আলোচনা করবো যে শরৎ কান্ত সিংহ হাজারি এই সারের বই থেকে এই সারের বই থেকে আমরা কিন্তু এই অধ্যায়টা আলোচনা করবো তো দেখো প্রথমে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো খাদ্য নিরাপত্তা ও রসায়ন সো খাদ্য নিরাপত্তা রসায়নের ভিতরে কী কী পড়তে হবে সো প্রথমে পড়তে হবে যে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি কয়টি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রায় সময় এমসিকে চলে আসছে তাহলে মনে রাখবো যে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি কয়টি তিনটি তারপর তিনটি কী কী এক নম্বর হলো প্রযাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি দুই নম্বর হলো খাদ্য গ্রহণের সামর্থ্য তিন নম্বর হলো খাদ্যের সঠিক ব্যবহার সো এই তিনটা জিনিস আমরা মনে রাখবো সো প্রায় সময় চলে আসে যে খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি কয়টি ও কী কী ব্যাখ্যা করে তখন আমরা কিন্তু এই তিনটি তারপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এমসি জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে রাখবো প্রায় সময় আমাদের এমসি কিন্তু চলে আসতে পারে যে খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান শর্ত কি মনে রাখবো যে খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান শর্ত কি অধিক ফসল উৎপাদন কি অধিক ফসল উৎপাদন তারপরে যে একটা টপিক সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে রাসায়নিক সার হিসেবে আমরা কী কী ব্যবহার করি সো এমসি কিন্তু চলে আসতে পারে সো মনে রাখবো রাসায়নিক সার হিসেবে আমরা কোন কোন মৌলগুলোকে ব্যবহার করি যেমন পটাশিয়াম নাইট্রোজেন ফসফরাস এই তিনটাকে কিন্তু আমরা রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহার করি তারপর আমরা কী ব্যবহার করি আমরা কিন্তু কিন্তু ইউরিয়া ব্যবহার করি সো ইউরিয়ার সংকেতটা মনে রাখবো প্রায় সময় চলে আসে ইউরিয়ার সঙ্গে তো এটা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এইভাবে লিখতে পারি আমরা যে এন এস বন সিও বন रासायनिक सार व्यवहार তারপরে দেখো এখানে দেখা সার সম্পর্কে দেওয়া হচ্ছে এটাকে বলা গিয়ে মিউরিক অফ পটাশ যেটা সংকেত কি কে সিয়াল এটা আমাদের প্রায় সময় চলে আসে মনে রাখবো আর এটা হলো পটাশিয়াম নাইট্রেট সো এই দুইটা কী কাজে ব্যবহার করে এটা আমাদের এমসি চলে আসে সো এটা মনে রাখবো এটা হলো উদ্ভিদের ফুল ও ফল ধারক সহায়ক হিসেবে আমাদের এই দুইটা সার ব্যবহার করে থাকে তারপরে এই দুইটা যে পয়েন্টে দুইটা প্রায় সময় আমাদের চলে আসে যে ইনসেকটিভ সাইড বলতে কাকে বোঝায় তাহলে আমরা লিখবো যে ইনসেকটিভ সাইড বলতে বোঝা যে প্রকার ধ্বংস করে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থকে কী বলা হয় ইনসেকটিভ আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় বা এডমিশন টেস্টে চলে আসতে পারে এরপর আমরা আরো বিস্তারিত টপিক টু সম্পর্কে জানি আমরা দুই নম্বর টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সো দুই নম্বর টপিকটা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটাকে বলা হবে যে প্রিজারভেটিভ বা খাদ্য সংরক্ষণ সো প্রিজারভেটিভ বলতে বোঝা হচ্ছে কি খাদ্য সংরক্ষণ সো খাদ্য কীভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রিজারভেটিভ ও খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল অর্থাৎ খাদ্যকে কীভাবে আমরা সংরক্ষণ করবো তার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো দেখো তো এর বিষয়ে সেটা কি যে আমাদের এম সিপিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এম সিপিতে প্রথম যে লাইটে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রায় অনেক সময় বোর্ড পরীক্ষায় এম সিপিটা চলে আসে বা অ্যাডমিশন টেস্টে এম সিপিটা চলে আসে তো এম সিপিটা কী যে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি ও উচ্চচকের খাদ্যক্রিয়া ত্বরিত তাপমাত্রা কত তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এম সিপির জন্য কী কীসের জন্য আবার বলতে চাই ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধি করতে এবং উচ্চযোগের খাদ্য ক্রিয়া ত্বরণিত করতে উচ্চযোগ যে খাদ্য যে ক্রিয়াটা এটা ত্বরণিত কোন তাপমাত্রাটা তাদের জন্য মানে অনেক সুবিধাজনক সেটা কত সুবিধাজনক তাপমাত্রা কত তিনশো ডিগ্রি থেকে তিরিশ ডিগ্রি থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস 
তারপরে দেখো যে পয়েন্টটা সেটা হলো খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ কয়টি তিনটি এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এম সি চলে আসতে পারে যে খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ কয়টি তাহলে মনে রাখবো কয়টি খাদ্য সংরক্ষণ করার প্রধান নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ কয়টি তিনটি কি কি যে এক নম্বর যেটা সেটাকে বলা হয় জীবাণু দ্বারা ফসল তো জীবাণুর ভিতরে কি কি জীবাণু এখানে থাকবে তো জীবাণুর ভিতরে যে যে জীবাণু থাকবে যে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে ইস থাকতে পারে মর্স থাকতে পারে এই তিনটা দ্বারা কি হয় পচন হতে পারে তারপরে দেখো দ্বিতীয় নম্বরটা হলো এনজাইম বা উৎসকের প্রভাবে রাসায়নিক জারণ বা রাসায়নিক বিযোজন এর মাধ্যমে কি হতে পারে এনজাইম দ্বারা কি হতে পারে খাদ্যের পচন ঘটতে পারে তারপরে দেখো তিন নম্বরে যেটা হলো ধাতব আয়নের প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া তো ধাতব আয়নের কারণে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কি হতে পারে খাদ্য নষ্ট হতে পারে তারপরে দেখো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তা খাদ্য সংরক্ষণ বা ফুড প্রিজার কত প্রকার ও কি কি এটা আমাদের প্রায় সময় চলে আসতে হবে তাহলে মনে রাখবো কি খাদ্য সংরক্ষণ বা ফুড প্রিজার বিধির কয় প্রকার দুই প্রকার তো দুই প্রকার কি কি এক নম্বর হলো প্রাকৃতিক ফুড প্রিজার প্রিজারভেটিভ আর দুই নম্বর হলো কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড প্রিজারভেটিভ তো এখানে প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভ বলতে কি বোঝায় তো প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভ বলতে এটাই বোঝায় যেটা প্রাকৃতিকভাবে আমরা যেটা পাই সেটাকে বলা প্রাকৃতিক ফুড প্রিজার প্রিজার প্রিজারভেটিভ আর দুই নম্বর হলো কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড প্রিজার সেটা কৃত্রিমভাবে আমরা তৈরি করতে পারি সেটাকে বলা হবে কি কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড প্রিজারভেটিভ তো এখন এরপরে আমরা এই প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভ থেকে কি কি আমাদের মনে রাখতে হবে এবং বা এবং কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক রাসায়নিক ফুড প্রিজারভেটিভ থেকে কি কি আমাদের পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে সে সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করবো যে প্রথমটা আমরা যে প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজার ফ্রিজারভেটিভ কাকে বলে তাই না তো প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজার হিসেবে কি কি ব্যবহার করা সেটা সম্পর্কে জানলে আমরা এর ব্যাখ্যাটাও জেনে যাবো তো প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজারভেটিভ হিসেবে কী কী ব্যবহার করা হয় প্রথমে ব্যবহার করা হয় মশলা রসুন লবঙ্গ সরিষা এগুলো ব্যবহার করা হয় সাথে ব্যবহার করা হয় কি তেল তো এটা একটা এম সি আমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখবো যে আমাদের এম সি চলে আসতে পারে তেল কেন ব্যবহার করা হয় তেল কেন ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়াকে খাদ্যবস্তুর সংস্পর্শে বাধা দিতে কী ব্যবহার করা হয় তেলকে কিন্তু প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তারপর দেখা আছে কি হলুদ তো হলুদকে কেন ব্যবহার করা হয় এটা আমার মনে রাখবো এটা প্রায় সময় আমাদের এক্সপ্রেস চলে আসে তাহলে ও হলুদ কেন ব্যবহার করা হয় এন্টি অক্সিজেন্ট রূপে পচনে বাধা দিতে কি ব্যবহার করা হয় হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপরে আমরা খাদ্য লবণ বা আমরা যদি আমরা খাবার লবণ হিসেবে ব্যবহার করি সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা কেন ব্যবহার করা হয় পানি শোষণ করে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে বাধা দেয়কে এই খাবার লবণ তারপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কোয়েশ্চেন প্রায় সময় আমাদের পরীক্ষা চলে আসে সেটা কি যে কিউরিং কাকে বলে তাহলে মনে রাখবো যে কিউরিং কাকে বলে যে আমাদের ক নাম্বারে কোয়েশ্চেন চলে আসে বোর্ড পরীক্ষা তাহলে কি লিখবো যে কিউরিং কাকে বলে সোডিয়াম ক্লোরাইডেস সাত থেকে আট পার্সেন্ট দ্বারা খাদ্য সংক্রমণ প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় কিউরিং বলা হয় তাকে যেমন আমরা এই কিউরিংটা কোথাও কোথাও করতে পারি মাছ মাছে আমরা কিউরিং করতে পারি মাংসতে করতে পারি কাঁচা ফলে করতে পারি সবজিতে করতে পারি অর্থাৎ খাদ্য সংরক্ষণে আমরা কি করতে পারি কিউরিং করতে পারি তারপরে যেটা সেটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন তাহলে প্রায় সময় সেটা পিকলিং কাকে বলে তাই না তো পিকলিং বলতে বলো নর্মালি বাংলায় আমরা যেটাকে বলি আচার তৈরি করা তো আচার তৈরি কী তৈরি করা কি বলে পিকলিং তাহলে পিকলিং যদি এরকম কোয়েশ্চেন আসে পিকলিং কাকে বলে তাহলে কীভাবে লিখবো যে সরিষার তেল ভিনেগার কত সিক্স থেকে টেন পার্সেন্ট মরিচ মশার মিশ্রণে সিদ্ধ করা কাঁচা ফলের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে কী বলা হবে পিকলিং বলা হয়ে থাকবে তারপরে যেমন আমরা কোথায় কোথায় পিকলিং করতে পারি আমরা জ্যাম জেলি আম পেয়ারা আমলকি এগুলো আমরা তৈরি করতে আমরা কি করতে পারি পিকলিং করতে পারি যেমন প্রায় সময় আমরা কিন্তু আমের আচার খেয়ে থাকি তাই না আমের আচার কীভাবে তৈরি করা হয় তাহলে এই পিকলিংয়ের মাধ্যমে কী করা হয় তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের কী হলো এটা প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজারভিটি তো দুই নম্বরে আমাদের কী ছিল দুই নম্বরটাকে বলা হয় কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড ফ্রিজারভিটি তো কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড ফ্রিজারভিটি কাকে বলে এটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় যেমন তারা প্রথম আমরা এই এখান থেকে কী কী পড়তে হবে প্রথমে তো পড়তে হবে রাসায়নিক ফ্রিজারভিটিভের যে বৈশিষ্ট্য বা কৃত্রিম কৃত্রিম বা ফুড ফ্রিজারভিটিভ যে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে তো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য কী আমরা এক নম্বর যে বৈশিষ্ট্য আমরা মনে রাখবো সেটা কি যে যে এর উপাদানগুলো কী কী সো এর উপাদান হলো তিনটি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা প্রায় সময় আমাদের পরীক্ষা চলে আসে তো খুব মনে রাখবো যে রাসায়নিক ফ্রিজারভিটিভ উপাদান হিসেবে তিনটি ভালো হবে একটা কি এক নম্বর হলো যে দুর্বল এসিডের কার্বক্সিলিক এসিড ও এদের লবণ ব্যবহার করা হয় দুই নাম্বার কি নাইট্রিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডের লবণ ব্যবহার করা হয় তিন নাম্বার কি সালফিউরাস অ্যাসিডের লবণ
থাকতে পারে তারপরে যে আমাদের যে পয়েন্ট আছে সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ যে রাসায়নিক ফুড ফিলিজমি আমরা কথা বলি দেখো নরমালি কিন্তু আমরা ফুড ফিলিজমি দুই প্রয়োগ একটা হলো প্রাকৃতিক ফুড ফিলিজমি একটা হলো কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড ফিলিজমি আবার এই যে কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড ফিলিজমি আবার কয় প্রকার তিন প্রকার তো কি কি এই তিন প্রকার যে কি কি প্রকার ভিত আছে এরপরে আমরা ইন ডিটেইলস এই তিনটা যে প্রকার ভিত আছে প্রকার ভিত সম্পর্কে জানব তো এখন আমরা আলোচনা করব যে রাসায়নিক ফুড ফিলিজমি যে তিন প্রকার সেই তিন প্রকারের নিয়ে আছে প্রথম যে প্রকার হচ্ছে এন্টি মাইক্রোবিয়ালস এই এন্টি মাইক্রোবিয়াল কি অন্যদুন্ড এটা আমরা মনে রাখব প্রায় সময় এমসিকিউ তে চলে আসতে পারে রাসায়নিক ফুড ফিলিজমি যে এক নাম্বার সেটা হলো এন্টি মাইক্রোবিয়াল কোন ধরন কোন ধরমি অম্লধর্মী না ক্ষারধর্মী এরকম এমসিকিউ তে চলে আসতে তাহলে আমরা আসলে এটা কি লিখব অম্লধর্মী তারপর দেখো এন্টি মাইক্রোবায়াল হিসেবে কি কি আমাদের ব্যবহার করা হয় বা কি কি উপাদান হিসেবে নেওয়া হয় সেগুলো আমরা মনে রাখতে হবে এন্টি মাইক্রোবায়াল হিসেবে এক নাম্বার যেটা আমাদের ব্যবহার করা সেটা বলা হয় সোডিয়াম বেনজয়েড লবণ এবং অথবা কি বেনজুই কেসিন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এমসিকিউ তে মনে রাখবো যে এন্টি মাইক্রোবায়াল হিসেবে কি কি ব্যবহার করা হয় সোডিয়াম বেনজয়েড লবণ বা বেনজুই কেসিন তো এখানে আমাদের কি মনে রাখতে হবে যে এই পিএস কত এই যে আমরা সোডিয়াম বেনজয়েড লবণ বা বেনজুই কেসিন ব্যবহার করবো তার পিএস কত পিএস কত থাকবে আমাদের सोडियम लवन व्यवहार कर क्षति होते अतरिक्त मात्रा व्यवहार कर व्यवहार करते हैं माइनस मात्रा कत सोडियम सालफाइड लवन पटेशियम मेटा द्वित मेरा खाद्य 
হাইড্রক্সি এনি সলস এর এর সংকেতটা দেওয়া আছে সংকেতটা মনে রাখবো প্রায় সময় এমসিকিউ চলে আসে এবং সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো যে যে এই যে এটাকে কিন্তু বলা বিএস এস এই বিএস এর অনুমোদিত মাত্রা কত অনুমোদিত মাত্রার মনে রাখবো কত 100 পিপিএম তারপর দুই নাম্বার সেটা আছে দুই নাম্বারটা হলো বি টয়লেটের হাইড্রক্সি টলুইড সেটাকে আবার বলা হবে কি এটাকে বলা হয় কিন্তু বিএসটি সো এখন চলে আসতে পারে এই যে আমাদের বিএসটি যে ব্যবহার করা হবো বি হবে এর অনুমোদিত মাত্রা কত এর অনুমোদিত মাত্রা কত থাকবে দুইশো পিপিএম আর এর সংযুক্তটা এখানে দেওয়া আছে তিন নাম্বার যে সেটা গেল টার্সিয়ারি বিউটাইল হাইড্রোকুইনন এটাকে বলা হবে কি এটাকে বলা হবে টিবি এইচ কিউ সো এখানে এটার সাথে ইম্পর্টেন্ট হলো যে এটা থেকে আসলে এর অনুমোদিত মাত্রা কত এর অনুমোদিত কত একশো পিপিএম দেখো প্রথমটা কত ছিল একশো তারপরে কত দুইশো তারপর একটা কত একশো পিপিএম তারপর তারপর চার নাম্বার যে সেটা গেল প্রোপাইল গ্যালেট সো প্রোপাইল গ্যালেটে চলে আসতে পারে যে প্রোপাইল গ্যালেট কী হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমাদের মুক্তমূলক স্বজনকারী অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে থাকে তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অক্সিজেন শোষণকারী অ্যান্টি অক্সিজেন কী কী সো এটা মনে রাখবো যে ওয়ান অক্সিজেন শোষণকারী অ্যান্টি অক্সিজেন হলো ভিটামিন সি ই এবং কে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রায় সময় কিন্তু এমসিকু চলে আসে যে অক্সিজেন শোষণকারী অ্যান্টি অক্সিজেন হলো ভিটামিন সি ই এবং কে তিনটা এবং সালফাইড লবণ এরপরে দেখো যে অ্যান্টি অক্সিজেন এজেন্ট কিন্তু আমার দুই প্রকার সো এর পরের ভিডিওতে আমরা অ্যান্টি অক্সিজেনের যে আরও প্রকারভেদ আছে এই প্রকারভেদ নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করবো সো তোমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক রকম ধন্যবাদ নেক্সট টাইম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কর্মমুখী রসায়নে আরও যে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে সেই তথ্য নিয়ে আলোচনা তথ্যের আলোচনা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো সেই পর্যন্ত খোদা হবে